Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình Đừng lo lắng vì xây nhà đã có mắc hôn Mắc ôm hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ đồng thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắc Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, từ nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắc Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắc Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắc Hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải thấp 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, tốt thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắc Hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó, vì có Mắc Hôn! Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến kênh youtube của Mark Home. Quý vị thân mến và trong buổi talk show ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta bàn luận đó chính là những vấn đề trong thiết kế và thi công xây dựng. Và đồng hành cùng với chúng ta trong ngày hôm nay đó chính là anh Bùi Đình Vĩnh, chuyên viên tư vấn thi công thuộc phòng chăm sóc thi công của công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home. Chào anh ạ. Vâng, chào em xin Ngọc Huyền. Vâng. À, ngày hôm nay khi đến với trường quay thì anh có thể giới thiệu đôi nét của bản thân mình được không ạ? Xin chào em xin Ngọc Huyền. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi xin tự giới thiệu là tôi là Bùi Đình Vĩnh thuộc phòng chăm sóc thi công công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắc Hôm. Tôi đã làm ở công ty được rất nhiều năm và đã gặp được rất nhiều khách hàng, nắm bắt được rất nhiều tâm lý của khách hàng và hôm nay tôi sẽ sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của khách hàng đặt ra. Vâng, xin cảm ơn chị. À, à, vâng ạ. À, vậy thì hôm nay thì Ngọc Huyền cũng đã tổng hợp rất là nhiều những cái câu hỏi, này, vâng. những cái thắc mắc của vị khách hàng gửi về Đã. và chúng ta sẽ cùng nhau đến câu hỏi đầu tiên ạ. Đã, vâng. Ừ. À, anh Vĩnh này, à, đầu, cái câu hỏi đầu tiên ấy, một vị khán giả thì có hỏi rằng là à, tôi thấy được rằng là cái nhà hàng xóm của tôi ấy, có xây một cái mẫu nhà nó vô cùng đẹp và tôi muốn xây dựng một cái mẫu nhà như thế mà không cần có bản vẽ thiết kế được hay không ạ? Xin cảm ơn em xin Ngọc Huyền và xin cảm ơn câu hỏi của vị khán giả. Thì như là quý vị khán giả đã hỏi là khi là mình nhìn, nhìn thấy được một ngôi nhà đẹp mà mình muốn xây một ngôi nhà đó cho là lấy một ngôi nhà đấy về để xây lên giống như thế mà không cần bản thiết kế thì có được không thì tôi xin phép trả lời là không được và khi mình là chỉ mình chỉ nên góp nhặt những ý tưởng mình thích của ngôi nhà đó vào thôi còn sau này thì mình sẽ phải tìm đến các bạn kiến trúc sư để có thể hoàn thiện ý tưởng của mình vào ngôi nhà của mình trong tương lai trong khi đó bạn hãy chuẩn bị được về khả năng tài chính cũng như là quy mô xây dựng để có thể hoàn thiện được ngôi nhà của mình à, xin cảm ơn À, theo như anh Vĩnh vừa rồi có chia sẻ ấy, thì à, trong khi mà quá trình của chúng ta xây dựng một ngôi nhà thì bắt buộc phải có một cái bản vẽ thiết kế đúng không ạ? Vậy thì à, tại vì sao mà chúng ta cần phải có một bản vẽ thiết kế để xây nhà? À, xin cảm ơn câu hỏi của MC Ngọc, Ngọc Huyền. Tôi xin trả lời như sau là khi mình thiết kế mình cần một bản thiết kế là tại vì sao? Tại vì là khi mình lên bản thiết kế sẽ có là phần công năng mặt bằng sử dụng à. và sẽ là tối ưu khi mình làm được phần thiết kế mặt bằng mình sẽ tối ưu được cái công năng diện tích sử dụng của ngôi nhà. À. Thì nó sẽ bố trí lên mặt bằng sẽ bố trí công năng sử dụng của mình ví dụ như là phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp làm sao cho nó hợp lý nhất đối với nhu cầu sử dụng của mình. Ừ. Và sau đấy là sau khi lên công năng mặt bằng sẽ lên phần 3D phối cảnh ngoại thất sẽ là hình dung bạn sẽ hình dung được ngôi nhà của mình trong tương lai luôn. Có thể là nhìn được dựng lên một ngôi ngôi nhà sao biết trước biết trước được, biết trước được quả, cái kết quả ngôi nhà của mình mình có thể chỉnh sửa về phần màu sắc cũng như phối cảnh của ngôi nhà. Dạ. Và sau đấy sau khi mình xong phần uh, về phần ngoại thất ừ. sẽ đến phần bộ kỹ thuật và hồ sơ kỹ thuật ừ. cuối cùng là hồ sơ điện nước. Sau khi mà hoàn hoàn thiện một bộ hồ sơ thì bên công ty sẽ có bóc tách dự toán chi tiết cho công trình của nhà mình. À. Và sau đấy là chủ đầu tư sẽ có thể nắm được về khoản dự về tài chính ừ. cũng như là chuẩn bị về 
các nguyên vật tư vật liệu trong tương lai để xây dựng ngôi nhà của mình. À, Đã, vâng. Có nghĩa là ý như là tôi có khoảng tầm 2 tỷ chẳng hạn, Đã, vâng. thì tôi muốn xây dựng một ngôi nhà như thế này, đúng Đã, không? Đúng. Thì bây giờ công ty làm sao thiết kế cho tôi một cái uh, ngôi nhà mà nó có cái tầm tài chính phù hợp cũng tư vấn cho tôi, đúng không? Đúng lựa rồi. chọn nguyên vật tư vật liệu làm sao đúng không ạ? Vâng. À, nhưng mà um, Huyền có một cái thắc mắc rằng là trong quá trình mà chúng ta thiết kế ấy, thì uh, ví dụ như là thiết kế cái phòng này phòng khách khoảng tầm là hai mét vuông chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên cái lúc đấy thì uh, gia đình lại có cái nhu cầu lớn hơn muốn phòng khách nó rộng hơn khoảng tầm hai 30 mét chẳng hạn thì công ty có hỗ trợ để chỉnh sửa không? Đó, trong giai đoạn lên bằng thì uh, quý khách hàng có thể chỉnh sửa thoải mái à. Mình chỉnh thừa khi nào mình ưng thì công ty mới triển khai giai đoạn tiếp theo à, Và... Thế là được phép chỉnh sửa? Đúng rồi ạ, chỉnh thừa thoải mái ừ. Thế là được phép Làm chỉnh sửa? Làm thế nào sửa. cho phù hợp với công năng của dụng của mình À, Và... thế rồi là mình còn biết được là tất cả tần tật những cái dự toán đúng không? Dạ vâng Mình biết là sau này thì căn nhà của mình nó sẽ giá khoảng tầm bao nhiêu tiền Bao nhiêu tiền mình chuẩn bị tài chính Và vật tư, vật liệu đưa vào công trình mình cũng thể nắm đắt được À, dạ. à Nhưng mà cái vật tư, vật liệu ấy thì liệu là mình có được chọn không? À cái này là chắc chắn là mình sẽ được chọn và chỉ định vật tư, vật liệu vào công trình Là do gia chủ sẽ chỉ chỉ định À ra dạ thế à, Vậy thì cũng có một câu hỏi nữa nhá Đó chính là Ừ, như anh nói đấy thì chúng ta cần phải có một cái bản vẽ thiết kế đúng không? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ ví dụ như là tôi không muốn lựa chọn công ty để có thiết kế đi mà tôi lấy luôn một cái bản vẽ thiết kế trên mạng về để tôi xây thì liệu có được hay không? À, cái này về theo về bản lý thuyết thì ừ. được nhưng mà có một số điểm ở đây là không phù hợp. Ví dụ khi mình lấy bản vẽ trên mạng thì cái phần diện tích mỗi một ngôi nhà sẽ là một phần diện tích khác nhau à. nên là khi mình lấy mình lấy được cái bản vẽ trên mạng thì cái cái về phần, phần đối đối xứng của ngôi nhà là không phù hợp rồi. Ừ. về cái khuôn đất thứ hai là phần bố trí công năng công năng sử dụng thì mỗi một một bản vẽ một ngôi nhà sẽ là một diện tích khác nhau nên là công năng thế nào sẽ không phù hợp rồi về phần thứ ba là về ngôi nhà của mình đúng không ạ mình là những ý tưởng của mình thì mình sẽ không thể thêm thắt vào được cái ngôi nhà của mình nên là đấy cũng không có thể không phải là ngôi nhà của mình nữa rồi chỉ à. là một ngôi nhà trên mạng thôi dạ. là mình đi cóp mình xây đi chỉ cóp nhà khác, thôi đúng không? Đúng không? còn mình muốn xây một ngôi nhà là theo đúng ý tưởng của mình thì mình nên là thiết kế từ đầu có vâng. nghĩa rằng là chúng ta nên đầu tư một chút tiền đúng có rồi. một cái bản vẽ thiết kế để cho cái căn chúng ta sẽ có một căn nhà ưu ý nhất vâng. bởi vì thực sự thì cũng có người mà cả đời mới xây được một ngôi nhà đúng không đúng rồi ạ. thì làm sao mà chúng ta phải yêu ưa chuộng và chiều chuộng cái sở thích của mình đúng chứ rồi. không phải đi cóp nhà theo đúng cái sở thích của hàng xóm đúng không anh đúng rồi vâng ạ chúng ta cùng đến câu hỏi tiếp theo nhé. Dạ vâng. À, vậy thì anh Vĩnh này không biết rằng dạ. là à, cái giá cả thiết kế hiện tại thì ở công ty Mark Home bây giờ đang giá là bao nhiêu? Có thể trả lời về phần giá cả thiết kế của công ty thì hiện tại công ty đang có 3 gói. À. Và thứ nhất là gói kiến trúc đang có giá là 120.000 một mét vuông. Khi bạn thiết kế gói kiến trúc thì bạn sẽ được uh, thiết kế đến về mặt bằng công năng, bát trạch, sau đấy đến đến phần 3D ngoại thất và bổ hồ sơ kỹ thuật hồ sơ kiến trúc, hồ sơ điện nước và sau đấy là bóc tách dự toán công trình và hồng về gói thứ hai là gói thiết kế về phần nội thất gói nội thất thì đang có giá là 150.000 trên một mét vuông 150.000 nó mỗi nội thất không hay là bao gồm cả cái phần kiến trúc của phần nội thất ạ? 150.000 đây là phần nội thất không à, dạ vâng dạ. còn nếu mà có một gói thứ ba là gói VIP là bao gồm cả gói kiến trúc và gói nội thất thì đang được công ty ưu đãi thì là đang là có giá 200 000 trên một mét vuông. À. Và sẽ không không phải là 120 000 cộng 150 000 như là hai gói bên trên nữa. À. Dạ vâng. Vậy nhưng mà Nguyễn có một cái thắc mắc rằng là nếu như bây giờ tôi hiện tại thì um, tôi chưa có cái nhu cầu tôi muốn làm nội thất ấy thì tôi làm một à. gói kiến trúc không thôi. Dạ. Là 120 000 Xong rồi sau khi mà làm xong gói kiến trúc thì tôi lại có nhu cầu tôi làm một gói nội thất. Vậy thì liệu lúc đấy thì công ty tính giá cả như thế nào? Có đãi cho tôi được cái gói VIP không? Là điều này thì quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm Khi quý khách hàng đã đăng ký là gói kiến trúc của công ty Mà có nhu cầu thiết kế nội thất Thì công ty sẽ chỉ cộng thêm 80.000 trên 1 mét vuông à. Và sẽ chuyển đổi gói của mình thành gói VIP luôn dạ. và Thì công ty sẽ có một sự ưu đãi khi quý khách hàng thiết kế bên công ty à, Thứ nhất là khi thiết kế bên công ty thì Sẽ được công ty cử hỗ, hỗ trợ về kỹ thuật Về gia đình mình những cái phần là quan trọng như là phần Mình phải làm móng phần mái à. vâng. sẽ là hai đến ba lần tùy vào từng công trình từng đúng không công ạ? trình vâng. ví dụ ạ. như là một công trình chúng ta chỉ có một tầng thôi thì sẽ giám sát khoảng tầm hai lần vâng. còn hai tầng sẽ khoảng tầm ba lần. lần đúng, đúng rồi ạ. Ạ. Dạ, vâng. 
À, vậy thì anh này không biết là à, chúng ta xây dựng một ngôi nhà ấy, thì liệu rằng là có phải xin cái bản cấp phép xây dựng không? Vậy thì và thời gian xin cấp phép là khoảng tầm bao lâu ạ? Ừ, tôi sẽ nói là trả lời câu hỏi của MC Ngọc Liên như sau. À, và về phần xin cấp phép xây dựng thì là tùy thuộc vào từng địa phương. Có những địa phương là có những gia đình xây nhà vùng nông thôn thì thường sẽ không phải cấp phép xây dựng. Còn à, có một số nhà ở thành phố hay là ở khu đô thị hay là khu quy hoạch thì bắt buộc là phải xin cái phép xây dựng thì thủ tục xin cái phép xây dựng thì gồm những phần như sau tôi xin được đi vào chi tiết thứ nhất là đơn xin cái phép xây dựng tức là gia đình sẽ phải làm một đơn để trình lên để xin cái phép xây dựng dạ. thứ hai là bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng, sử dụng đất và thứ ba là sau khi mà Quý vị đã thiết kế bên công ty thì sẽ có một bộ hồ sơ thiết kế chi tiết. Thứ tư là xây nhà những căn nhà liền kề thì phải có đảm bảo về độ an toàn trong khi quá trình xây dựng. Và còn về thời gian, thời gian thì đối với những công trình đơn lẻ ở phố thì khi mình đã hoàn thiện bộ, bộ hồ sơ xin cái phép xây dựng và gửi cơ quan có thẩm quyền thì sẽ là khoảng 10 đến 15 ngày. Và còn ở những công trình ở địa phương thì sẽ khoảng 10 ngày. Vậy thì cũng dạ, khá vâng. là nhanh anh nhỉ? Dạ. Nhưng mà thực ra thì nếu như mà uh, trong quá trình mà chúng ta xây dựng ấy và dạ. chuẩn bị dụng chúng ta chọn ngày động thổ rồi thì quý vị cũng nên là uh, làm sao liên hệ với công ty để chúng ta thiết kế sớm nhất. Dạ. Chứ nếu như mà chúng ta tính toán không cẩn thận ấy thì 10 đến 15 ngày mặc dù là nó cũng nhanh đấy nhưng mà nếu như mà chúng ta tính nó không cẩn thận đi nó lại trùng vào cái ngày mà chúng ta động thổ ấy trước đấy ấy, thì đôi khi thì nó lại ảnh hưởng công việc nữa nên là nếu như quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế hoặc thi công trận gói chẳng hạn thì liên hệ công ty càng sớm càng tốt nha quý vị uhm, và nhân dịp mà anh Vĩnh ở đây thì Ngọc Huyền cũng có một số một cái câu hỏi này à. muốn hỏi cho anh và đây cũng là một câu hỏi mà có rất là nhiều à, quý khách hàng thắc mắc trong thời gian vừa qua à, có nhiều khách hàng gọi điện về nói rằng là à, tại vì sao mà tôi xem cái nhà này ở trên công ty ấy thì giá cả thế này à, cũng diện tích như thế này kiểu hình khối như thế này Đấy, nhưng mà giá thì nó lại rẻ Nhưng mà tại sao mà khi mà tôi liên hệ với công ty lên thì Công ty lại báo giá nó lại nhỉnh hơn một chút à. Vậy thì anh có thể nói được rằng là à, Về cái giá cả ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào được không ạ? À, thì phần giá cả thì là phụ thuộc rất nhiều yếu tố luôn dạ. à, và Thứ nhất là yếu tố là về phần địa phương Mỗi một địa phương thì là giá nguyên vật liệu có thể là Tranh một chút hoặc giảm một chút à. Và yếu tố thứ hai là liên quan đến phần địa chất của khu nhà mình xây dựng mỗi một ngôi nhà thì sẽ có những địa chất khác nhau có những căn nhà thì móng ra phải phần nền đất rất là chắc nên là mình sẽ không phải là dùng những phần móng mình sẽ làm có phải bớt sắt đi à. mà vẫn đủ tải cho công trình hoặc là mình mà làm móng băng móng cọc thôi có những công trình mà có những công trình mà ở vùng ao đất ruộng thì bắt buộc phải ép cọc hoặc là khoan nhồi để đảm bảo được cái kết cấu của công trình sau này nên là giá, giá cả nó cũng sẽ lên. là tranh nhau và cái điểm thứ ba là về phần hoàn thiện dạ. về phần nguyên vật liệu đưa vào công trình cũng là rất là liên quan rất là nhiều đến phần giá cả ừ. ví dụ riêng là phần hệ cửa như quý vị có thể là chọn cửa gỗ cửa nhôm hệ hoặc là cửa thép vân gỗ là giá đã tranh nhau có rất nhiều rồi ừ. thường là mấy chục triệu hoặc một đến một triệu liên quan đến phần cửa à. và còn về phần gạch ốp lát về phần trần và rất rất nhiều yếu tố đã ảnh hưởng đến về giá cả công trình ừ. vâng. nên là ừ. khi mỗi một nhà là một nhu cầu của mình là khác nhau nên là khi giá cả nó có đôi khi tranh lệch một chút vâng. à, dạ vâng vậy thì đó cũng là một cái điều dễ hiểu đúng không ạ đúng rồi. và tôi cũng hy vọng rằng là thông qua cái câu um, trả lời vừa rồi của anh Vĩnh ấy, thì quý vị cũng đã là à, hiểu được những cái phần nào à, về cái giá cả này và những cái à, đặc điểm trong quá trình nó xây dựng cũng như là những cái lưu ý nữa vâng. để làm sao mà chúng ta sẽ có một cái ngôi nhà ưng ý nhất À, và xin cảm ơn anh Vĩnh ngày hôm nay đã bước chút thời gian để đến với chương trình Đã. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Vĩnh và những số tiếp theo như quý vị Còn bây giờ thời lượng của chương trình đến đây là hết rồi Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo Đã, Chào tạm biệt quý vị